है हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल और चैनल में आज हम लोग करेंगे चैप्टर ग्रेविट फिजिक्स चैप्टर है ग्रेविटेशन फोर्थ टॉपिक हमारा है ग्रेविटेशन हम उसको पढ़ेंगे तो लूसेंट हम लोग पढ़ रहे थे लूसेंट में ये चौथी टॉपिक है हमारी और पहले थ्री टॉपिक्स हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और इसकी प्ले में ही वीडियो है सारी तो बिना कोई देरी शुरू करते हैं ग्रेविटेशन की तैयारी तो ग्रेविटेशन क्या होता है व्हाट इज़ ग्रेविटेशन द ग्रेविटेशन एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स अदर बॉडी बाय अ फोर्स कॉल इट ग्रेविटेशन तो एक बॉडी जो है एवरी बॉडी कोई बॉडी जो है वो अट्रैक्ट करती है अदर बॉडी को बाय अ फोर्स किसी फोर्स पे फोर्स के कारण then the this process is called as force of gravitation और इस process को force of gravitation करते हैं तो उस gravitation में एक चीज़ आता है Newton's law of gravitation तो Newton's law of gravitation क्या कहते हैं the force of gravitational attraction between two point bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them यानी कि इस चीज़ को इस फॉर्मूले के अंदर ये बताया गया है इस फॉर्मूले को ही डेफिनेशन में बताया गया है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्स बिटवीन टू बॉडीज बिटवीन टू पॉइंट ऑफ बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम एंड द डायरेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट ऑफ बॉडीज तो कंसिडर टू पॉइंट बॉडीज ऑफ मासज एम वन एंड एम टू प्लेज एट अ डिस्टेंस एम वन और एम टू दो मास ऑफ बॉडीज कंसिडर करते हैं और प्लेज एट अ डिस्टेंस इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो आर होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन बिटवीन दैम इज एफ इक्व टू जी इन टू एम वन इन टू एम टू अपन में आर स्क्वायर तो यहाँ पर जी जो है वो है क्या है कॉन्स्टेंट और इसको क्या कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट ठीक है तो वैल्यू ऑफ जी वैल्यू ऑफ जी कितना है वैल्यू ऑफ जी है 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर और बाई के जी स्क्वायर ठीक है ये है उसकी जी की वैल्यू और अब पढ़ेंगे कि नेक्स्ट ग्रेविटी द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इस कॉल इट ग्रेविटी द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इस कॉल इट ग्रेविटी इज दैट कोई भी चीज़ जो है ना ग्रेविटी इज द फोर्स बाई विच अर्थ पुल्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर तो क्या करती है तो ग्रेविटी जो है ना ग्रेविटी जो है ग्रेविटी इज द फोर्स ग्रेविटी जो है एक फोर्स है बाई विच अर्थ पुल्स अर्थ जो है पुल करती है अ बॉडी एक बॉडी को टूवर्ड्स इट्स सेंटर सेंटर में पुल करेगा मतलब कोई एक बॉडी है जो कि एटमोसफेयर में हो रही है तो इसको पुल करेगी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो उसको कहते हैं कि ग्रेविटी तो द एक्सलेशन प्रोड्यूज इन अ बॉडी ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड दैन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसमें जो एक्सलेशन प्रोड्यूस होगी इस चीज़ में जो एक्सलेशन प्रोड्यूस होगी उस एक्सलेशन को कहते हैं क्या उस एक्सलेशन को कहते हैं वो एक्सलेशन जो होता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और डिनेटेड बाई जी स्मॉल जी से डिनोट करते हैं एंड वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के स्पीड से वो बॉडी फॉल होती है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेप वो इंडिपेंडेंट ऑफ सेप है साइज है मास ऑफ द बॉडी है मतलब किसी भी इरेगुलर सेप इसको भी अगर हम लोग फेंकेंगे ऊपर से तो ये अर्थ है ये अट्रैक्ट करेगी इरेगुलर सेप में है और इसका कोई सेप नहीं है इंडिपेंडेंट रहता है मास मास ऑफ द बॉडी ठीक है इफ अ मैन कैन जंप विद वेलोसिटी वी फ्रॉम द फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ स्लैश प्लानट हाई हाइट अटेंड बाई द मैन इज वी वी स्क्वायर अपॉन में टू जी ठीक है द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून इज लेस दैन दैट ऑन अर्थ हिंस ऑन मून मैन कैन जम्प हाइयर दैन अर्थ तो जी की जो वैल्यू रहती है ना वो मून पे वो लेस रहती है दैन अर्थ अर्थ पे लेस रहती है और हर एक प्लानट पे 
अलग अलग वैल्यू जी की वैल्यू अलग अलग रहती है सो so, सबसे ज़्यादा जो है वो जो आदमी है जो क्या है जो अर्थ पे अर्थ पे जंप करेगा तो वो कुछ हाइट तक जंप करेगा लेकिन जो मून पे है ना उसकी जो वेट लेस हो जाती है इसलिए वो हवा में उड़ने लगता है मतलब एक तरह से जी कम होता है तो थोड़ी सी जी कम होने के कारण वो थोड़ी ज़्यादा ऊपर नॉर्मल नॉर्मल से ज़्यादा ऊपर उड़ सकता है वहाँ पे जंप कर सकता है ओके वेरिएशन इन जी जी के वेरिएशन और वेट इक्व टू एम जी होता है तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विथ हाइट और डेप्थ फ्रॉम द फ्रॉम आवर सरफेस ठीक है तो वैल्यू ऑफ जी जो है ना वो डिक्रीज करता है विथ हाइट और डेप्थ और डेप्थ फ्रॉम आवर सरफेस ठीक है और जी इज़ मैक्सिमम एट पोल्स मैक्सिमम रहता है पोल्स पे ठीक है और जी इज मिनिमम एट इक्वेटर इक्वेटर पे इक्वेटर पे मिनिमम रहता है पोल्स पे मैक्सिमम रहता है और जी डिक्रीज ड्यू टू ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ जी जो है डिक्रीज करता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ और जी डिक्रीज इफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीज एंड एंड इंक्रीज एंड इंक्रीज इंक्रीज इफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ डिक्रीज ठीक है इफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ बिकम सेवेंटीन टाइम्स अगर एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ जो होता है वो सत्रह टाइम्स होता है इट्स प्रेजेंट वैल्यू द बॉडी ऑन द इक्वेटर बिकम्स वेटलेस तो बॉडी ऑन द इक्वेटर जो है वो वेटलेस हो जाती है वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट इफ लिफ्ट इज स्टेशनरी एक एग्जाम्पल लेते हैं वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट लिफ्ट जो होती है उसमें If lift is stationary, अगर lift जो है stationary है और moving with uniform speed और uniform speed से move कर रहा है either upward or downward, either upward or downward, किसी भी direction में वो move कर रहा है uniform speed से तो the तो the apparent weight of a body is equal to its true weight. तो जो अपेरेंट वेट ऑफ ए बॉडी होगा इज इक्वल टू इट्स ट्रू वेट और वो अपने ट्रू वेट के इक्वल होगा ठीक है इफ लिफ्ट इज गोइंग अप विथ एक्सलेशन अगर जो है लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रहा है विथ कोई एक्सलेशन के हिसाब से तो अपेरेंट वेट ऑफ ए बॉडी इज मोर देन द ट्रू वेट तो अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज मोर देन द ट्रू वेट उससे ज़्यादा होगा जो उसका एक्चुअल वेट होगा उससे ज़्यादा होगा If lift is going down with acceleration, अगर जो lift जो है वो going down with acceleration, the apparent weight of a body is less than the true weight. तो so apparent weight of the body वो है less होगा true weight से ठीक है If the cord, if the cord of the lift is broken, if the cord of the lift is broken, uh, it falls freely. अगर lift में जो चेन लगा रहता है जो पुली लगी रहती है उस वो अगर ब्रोक हो जाए टूट जाए ये टूट गया ब्रोक हो गया तो इट फॉल्स फ्रीली वो फ्रीली फॉल होगा इन दिस सिचुएशन द वेट ऑफ द बॉडी इन द लिफ्ट बिकम्स ज़ीरो तो जो अंदर बैठा इंसान होगा उसकी जो वेट ऑफ द बॉडी जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी तो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ वेटलेसनेस और यही सिचुएशन को क्या कहते हैं वेटलेसनेस कहते हैं वाइल गोइंग डाउन इफ द एक्सलेशन ऑफ लिफ्ट इज मोर दैन द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर नीचे जो जा रहा है लिफ्ट वाइल गोइंग डाउन इफ द एक्सलेशन ऑफ द लिफ्ट इज मोर दैन द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा बॉडी इन द लिफ्ट गोज इन कॉन्टेक्ट ऑफ द सीलिंग ऑफ लिफ्ट तो वो बॉडी बॉडी इन द लिफ्ट गोज इन कॉन्टेक्ट विद द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट ठीक है क्या प्लस लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन ऑल प्लानट्स मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन बींग एट रेस्ट एट वन फोकस ऑफ द ऑर्बिट ठीक है तो कैपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन में क्या कहते हैं कि ऑल प्लानट्स आर मूविंग अराउंड द सन सारे प्लानट्स जो हैं वो सन के अराउंड घूम रहे हैं ठीक है एलिप्टिकल ऑर्बिट में एलिप्टिकल ऐसे एलिप्टिकली घूम रहे हैं और विद द सन बींग एट रेस्ट एट वन फोकस ऑफ द ऑर्बिट और सन जो है 
बीच में एट रेस्ट है वन फोकस ऑफ द ऑर्बिट है द पोजिशन ऑफ वेक्टर ऑफ द प्लानट विद सन एट द ओरिजिन स्वाइप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इज दैट द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लानट अराउंड द सन ऑलवेज रिमेंस कॉन्स्टेंट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस लॉ इज दैट द स्पीड ऑफ द प्लान इंक्रीजेज स्पीड ऑफ द प्लान इंक्रीज कर रहा है वन द प्लान इज क्लोजर टू द सन तो क्या है ये सन है ठीक है और ये अराउंड कोई कोई जैसे कि अर्थ घूम रही है तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस लॉ क्या कहता है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि द स्पीड ऑफ प्लान जो प्लान की स्पीड जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है वेन द प्लान इज क्लोजर टू इसके क्लोज सन के क्लोज में आता है तो प्लान की जो स्पीड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है और डिक्रीज हो जाती है वेन द प्लान इज फार अवे फ्रॉम द सन द स्पीड ऑफ ए प्लान इज मैक्सिमम एन इट इज एट पी जी एंड मैक्स एंड मिनिमम वेन इट इज एट अपोजी ठीक है द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लान अराउंड द सन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ द क्यू मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लान फ्राम द सन ये चीज इफ टी इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एंड आर इज द मेन डिस्टेंस ऑफ द प्लान फ्राम द सन दैन टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू क्रिय डिस्टेंस डिस्टेंस प्लान डिस्टेंस प्लान हैव लार्जर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो जो फार फार रहेगा सन से जो फार रहेगा ये सन है और सन से जो बहुत दूर रहेगा उस लार्जेस्ट पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन उसका लार्जेस्ट पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होगा मतलब वो धीरे धीरे घूमेगा द टाइम पीरियड ऑफ ए नियरेस्ट प्लान मरकरी इज एटी एट डेज वेर एज टाइम पीरियड ऑफ फार्थेस्ट प्लान प्लूटो इज टू फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन ईयर्स ठीक है तो सेटेलाइट के बारे में पढ़ते हैं सेटेलाइट आर सेटेलाइट्स आर द नेचुरल और आर्टिफिशियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लानट अंडर इट्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मून इज ए नेचुरल सेटेलाइट वाइल आई एन एस ए टी आई बी इज एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट ऑफ अर्थ ठीक है और वाइटल स्पीड ऑफ ऑफ अटेलाइट और वाइटल स्पीड ऑफ अटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास हिंस सेटेलाइट्स ऑफ डिफरेंट मासज रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट ऑफ सेम रेडियस हैव सेम और वाइटल और वाइटल स्पीड और वाइटल स्पीड ऑफ अटेलाइट डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ ऑर्बिट हाइट ऑफ सेटेलाइट फ्राम द सर्फेस ऑफ अर्थ ग्रेटर दैन ग्रेटर द रेडियस ऑफ ऑर्बिट लेसर विल बी द ऑर्बाइटल स्पीड सो द ऑर्बाइटल स्पीड ऑफ ए सेटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ इज सेवन पॉइंट नाइन किलोमीटर पर सेकेंड ठीक है और क्या पाएंगे पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सेटेलाइट तो टाइम टेकन बाई अ सेटेलाइट टू कम्प्लीट वन रिवोल्यूशन इन इट्स ऑर्बिट इस कॉल इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जैसे पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है सरकम फेरेंस ऑफ ऑर्बिट अपॉन में ऑर्बिटल स्पीड पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए सेटेलाइट डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ सेटेलाइट फ्राम द सर्फेस ऑफ अर्थ ग्रेटर द हाइट मोर विल विद पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ठीक है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए सेटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सेटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ इज वन आवर ट्वेंटी फोर मिनट और एट्टी फोर मिनट ठीक है जियो स्टेशन सेटेलाइट इफ अ सेटेलाइट रिवॉल्व इन इक्वटोरियल प्लेन इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ रोटेशन इज दैट फ्राम वेस्ट टू ईस्ट विद अ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस इज दी फोर आवर्स देन द सेटेलाइट विल अपियर स्टेशनरी रिलेटेड टू अर्थ सच अ सेटेलाइट इज कॉल जियो स्टेशन सेटेलाइट सच अ सेटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एट अ हाइट ऑफ थर्टी सिक्स थाउजेंड किलोमीटर द ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशन सेटेलाइट इज कॉल द पार्किंग ऑर्बिट और थर्ड सी क्लार्क वॉज फॉर्स टू प्रिडिक्ट दैट अ कम्युनिकेशन सेटेलाइट कैन बी स्टेशनरी इन द जियो इन अ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट ठीक है इसके वेलोसिटी इसके वेलोसिटी इज दैट मिनिमम वेलोसिटी उसके वेलोसिटी वो ऐसा मिनिमम वेलोसिटी है विद विच अ बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ सर्फेस ऑफ द अर्थ से बॉडी जो है वो प्रोजेक्ट किया जाता है सर्फेस ऑफ द सो सो एज इट गोज आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ एंड नेवर रिटर्न टू अर्थ एंड नेवर रिटर्न टू अर्थ इसके वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास शेप एंड साइज 
of the body and its direction of projection. Scale velocity is also called as second cosmic west velocity. For uh, for Earth, scale velocity is 11.2 km per second, and for Moon, scale velocity is 2.4 km per second. The orbital velocity of the satellite v equals to root under gr, and the scale velocity v equals to root 2 gr. और यहाँ पे जी जो यहाँ पे आर जो रेडियस ऑफ अर्थ है और वी इक्वल्स टू रूट अंडर वी ओ इज रेस्केलोसिटी इज रूट टू टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी देर वो इफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सेटेलाइट इज इंक्रीज टू रूट टू टाइम्स इंक्रीज बाई फोर्टी वन परसेंट द सेटेलाइट विल लीव द ऑर्बिट एंड स्केप और नेक्स्ट टॉपिक क्या है फिफ्थ टॉपिक हमारा प्रेशर है नेक्स्ट टॉपिक प्रेशर पढ़ेंगे टेल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू गाइज Have a good day.